souffle de démocratie, de l'énergie positive et une soupe populaire. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Soirée électronique hier au Conseil de l'Europe à Strasbourg pour l'inauguration du Forum mondial de la démocratie. L'Ozosphère a fait plancher un collectif d'artistes sur une libre interprétation de la liberté, des droits de l'homme, de la démocratie. Résultat du mapping vidéo sur la façade du Palais de l'Europe, livré à plusieurs dizaines de curieux, à voir encore ce soir, ambiance. Soirée inaugurale donc hier avec discours du maire Roland Riss et en petit jeu se prendre en photo avec Tanbjorn Jagland, le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Les autres officiels ont eu moins de succès. Le forum a repris ses travaux aujourd'hui. Des jeunes Européens ont fait un acte fou, arracher vigoureusement des étiquettes de Coca-Cola sur des bouteilles et y coller le mot « démocratie ». Plus sérieusement, de très nombreuses personnalités sont venues apporter la bonne parole pour lutter partout dans le monde contre l'extrémisme, la perte de repères, la discrimination. Nous avons rencontré Rokaya Diallo, auteure et militante antiraciste. Elle était l'un des grands témoins d'une conférence intitulée « Les gardiens de la démocratie ». Ce qui est effrayant, en fait, c'est d'assister à l'affaissement des idéologies. Et je crois qu'aujourd'hui, si les jeunes se, retrouvent, se retournent pardon, vers les extrêmes et vers les extrémismes, c'est parce qu'on est dans un monde en fait, où les, un certain nombre de valeurs, de grandes idéologies ont complètement disparu. Ils n'ont pas vraiment euh, d'idées sur lesquelles ils peuvent avoir une prise qui peuvent leur sembler incarner un changement. Et je crois que ce n'est pas tant les, la jeunesse qu'il faut blâmer de se tourner vers ces facilités que nos responsables politiques qui, aujourd'hui, sont davantage assujettis à des impératifs économique que porté par des idéaux euh, sociétaux et des idéaux sociaux. Je trouve qu'on est dans des démocraties, en tout cas en Europe, qui sont euh, vieillissantes, euh, où les gens qui ont euh, finalement, euh, qui portent la voix euh, du peuple sont des gens euh, qui sont en moyenne quand même assez âgés et assez éloignés des préoccupations quotidiennes de la jeunesse, qui sont effectivement des préoccupations d'emploi, d'insertion, mais euh, aussi une véritable volonté de faire entendre leur voix. Donc je crois que tout ça va de pair. On ne peut pas euh, prétendre régler les problèmes des jeunes si on ne leur donne pas la la parole et sur leur ne permet pas d'être au cœur de l'action qui les concerne directement. Des experts du monde entier se retrouvent en ce moment au premier Energy Vie Summit de Strasbourg. Energy Vie, c'est le pôle compétitivité régionale dédié à l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments. Industriels et chercheurs bossent ensemble pour imaginer un panel de solutions innovantes. C'est justement pour en parler et pour pousser à une transition plus rapide que cet événement a lieu. Le bâtiment, c'est 40 pour, pour l'Europe en moyenne. Pour la France, c'est 44% de l'énergie consommée. Pour l'Europe, le, c'est en moyenne 40. En gros, vous avez 40% sur le bâtiment, 40% les transports, 20% l'industrie. Le bâtiment peut jouer un rôle très important dans la lutte contre le changement climatique. C'est l'objet de ce sommet, c'est la place du bâtiment dans, dans, ce, dans ces enjeux-là. Chaque année, on veut faire 20, on veut labelliser 20 projets collaboratifs, c'est-à-dire des projets qui vont impliquer plusieurs entreprises et des chercheurs. En 2018, à la fin de la feuille de route, on veut être dans le top 10, dans les 10 premiers réseaux qui compte au niveau mondial sur ce thème du bâtiment. C'est pour ça qu'on organise ce summit, pour justement échanger avec nos partenaires et, et, et monter en compétences à l'échelle internationale. Action froid à un an. L'association strasbourgeoise vient en aide aux plus démunis en leur offrant chaque semaine un repas et de quoi s'habiller. Ce soir, c'est spécial. Les bénévoles de l'association vont offrir 250 tartes flambées en plus de la soupe pour marquer le coup. Une grande soirée est organisée, place de la gare. Action Froid Strasbourg a distribué 3600 repas en un an. Tout se prépare chez Valérie, la patronne, dans son appartement du boulevard d'Anvers. Révoltée contre la misère, elle et ses copains récupèrent des denrées alimentaires, du pain, des vêtements ou des couvertures dans les hôtels du coin. La plupart des produits sont stockés dans sa chambre à coucher. Nous cherchons des sacs de couchage, on a beaucoup beaucoup de mal à en trouver parce que c'est quand même plus agréable pour eux d'avoir des sacs de couchage, ça tient plus chaud. Et euh, voilà, et on leur sert du thé, du café, euh, plein de choses. Quoi. Nous apprenons qu'il y a beaucoup d'accidentés de, de la vie euh, qui se sont retrouvés euh, à la rue et qui ont du mal à, à, à en sortir. Euh, 
Nous voyons de plus en plus de jeunes dans la rue. Euh, nous avons même rencontré euh, une mineure euh, l'année dernière hein, et nous avons fait appel à la police immédiatement pour pas qu'elle passe sa nuit dans la rue. Des liens se sont créés avec les personnes que nous rencontrons dans la rue qui sont devenues nos amis. Nos numéros de téléphone sont laissés à certains. Ils peuvent nous appeler quand ils en ont besoin. Il n'y a pas de souci. Ils le savent. Dans le 6 euros métro, portrait de Sophie, 18 ans, elle vous racontera ses 10 mois passés au Pérou. 6 euros métro sur Twitter pour m'envoyer vous aussi vos photos à l'étranger. Salut!